சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் ரொம்ப நம்ம தூண்டு போய் நான் சார் ஒரு வில்லம் கை பேஷ்மே தாங்குவானா அப்படின்னாரு டேய் பாடுறா உங்களுக்கு தாங்குவான்னு கேட்குறாங்கடா ஒரு சிவாஜியாக இருக்கிறாரு இன்னொரு சிவாஜி தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் நீ வருவடா தைரியமாகதான் அப்படின்னு சொல்லி கடத்தூர் கண்ணம்மா முதல் கல்யாண ராமன் ஒரு தொடர் ஆரம்பித்து தமிழ் எழுதிட்டு வர்றாரு அப்போ உடனே கேபி சிவப்பு நீ அவ்வளோதானடா நீ அவ்வளோதானா கல்யாணம் பண்ணி முடிஞ்சுடுவேன் நீ மாட்டேன் வீட்டுக்காக ஒன்று அடுத்த வாரம் அவங்க தொடங்கிட்டு அந்த இளைஞன் தான் இங்கு கமல் அறுபது என்று உச்சம் பெற்று உலகம் வாங்கி என்று வாங்கி கொடுத்தார் அது கேபி அவர்களுடைய ஆசை இந்த மனிதன் இல்லையென்றால் அந்த அந்த வைரத்தை யாருமே பட்டை போட்டிருக்க முடியாது கருப்பாக இருக்க என்ன வருத்தப்படாத கருப்பு வைரம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்த கூட்டம் இந்த விண்ணாட்டு அலை போகிறாங்க தமிழ்நாட்டை கலக்க போகிறான்னு சொல்லிட்டு கப்பல் மணி பாருங்க மூன்று மூச்சு படம் இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டை கலக்க போகல கருப்பு வைரம் என்று அந்த மாதிரி அப்போ தேர்ந்து தரிசனமாக சொல்லி வைக்கிறான் இப்போ திடீர்னு பார்த்தா வித்தியாசமாக சீரை பிடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ரெண்டு வாட்ச் பண்ணி சார் மோகன் சார் இவன் டிஃப்ரெண்ட்டாக சீரை பிடிக்கிறான் சார் அப்படின்னா டேய் பிடிச்சி காட்டுறா அப்படின்னா சார் சிகரெட் இல்லைனா போய் சொல்லாது இத்தனை வெரைட்டியாக நீ தம்மளிக்கிறேன் சிகரெட் கதை அப்படி பார்க்கல கேபி சார் ரஜினி பாய் டிரைவர் விட்டால் சிகரெட் இருக்குது போட்டா டே போட்டா சொல்லிட்டு பிடிக்க சொல்லி அந்த அப்படி தூக்கி வீசி அந்த வாயில் சிகரெட் பிடிக்கிற விஷயம் பிடிச்சி பிடிக்கிறதுக்கு பார்த்து வெரைட்டியாக பண்ணணும்னு நம்ப மாட்டேங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஆங்கிளில் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி தான் போகணும் வச்சு போட்டு படம் போகிற சேர்த்துக்காக பார்த்தேன் மூணு மணி பார்த்தீங்கன்னா படம் பூரா வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக சீரெட் தூக்கி போட்டால் ரஜினிகாந்த் ஸ்டைல்னே பியூர் அப்போ அந்த மாதிரி சீரெட் போட வச்சு அதை பண்ணார் கமல்ஹாசன் கமல் வந்து அவர் கொண்டு போய் வெள்ளி விழா பட படப்பிடிப்பின் போது தான் ஜெமினி கணேசன் வந்து ஒரு டீனேஜ் போய் மீசையில் அவரில் அந்த பையனுக்கு கொண்டு போய் எங்கள் கமல்ஹாசன் அறிமுகத்து வைக்கிறார் நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் குழந்தை நட்சத்திரங்கள்லாம் வந்து பெரிய அளவுக்கு கமல் ஸ்ரீதேவி ரெண்டு பேர்த்த ஒரு பார்த்தீங்கன்னா சச்சுமா எவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க அவங்க இப்போ இப்போ கூட பார்த்தா ஒரு சின்ன பொண்ணுமா இருக்குது சச்சு பெருசாக வர முடியல குட்டி பத்து மணி டூவல் ரோல் பண்ணுவேன் குழந்தையின் தெய்வத்தில் அந்த மாதிரி பெருசாக வர முடியல பேபி ஷாலினி பேபி ராணின்னு குட்டி பாப்பா நடிச்சிது குழந்தை அடிச்சதுக்கு பெருசாக வர முடியல இந்த ரெண்டு பேர் தான் கமல் ஸ்ரீதேவி ரெண்டு பேர் தான் வர முடியுது இந்த மனிதனை கொண்டு போய் இந்த இளைஞனை கேபி சார்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தினார் சரி நீங்கள் பாடம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் முதல்ல அரங்கேற்றம் அரங்கேற்றம் முடிஞ்ச உடனே மூன்று முடிச்சு அவர்கள் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் நாலு படங்களில் உனக்கு புக் பண்ண சொல்லி போடுறாரு அரங்கேற்றம் படத்தில் முப்பது நாள் முப்பத்தி நாலு நாள் கமல் நடிச்சிருக்கிறாரு சம்பள விலையுமா ஐநூறுரூவா வெறும் ஐநூறுரூவா தங்கப்பன் மாசுக்கிட்ட கமல் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை வருது படத்துக்கு எனக்கு டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட் கமல்ஹாசன் தங்கப்பன் மாதம் தான் ஜெயில் மெயின் மாஸ்டர் அது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு சாங் முடிச்சோன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் கிடைக்கும் கமல்ஹாசனுக்கு முப்பத்தி நாலு நாள் நடிச்சிருக்காரு வெறும் ஐநூறுரூவா பணம் பாலிஸ்டன்கிட்ட பார்த்து சார் என்னுடைய தகுதியே இந்த ஐநூறு தான் நான் உங்கள் தகுதி பலாயிரம் லட்சம் இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தில் பேசாமல் வாங்கிக்க அப்படின்ட்டார் அதுக்கப்புறம் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் ரொம்ப நம்ம தூண்டு போய் நான் சார் ஒரு வில்லம் டைப் பேஷ்மே தாங்குவானா அப்படின்னாரு டேய் பாடுறா உன்னை தாங்குவானு கேட்குறாங்கடா ஒரு சிவாஜியாக இருக்கிறாரு இன்னொரு சிவாஜி தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் நீ வருவடா தைரியம் வர்றா அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு டேப் டான்ஸ் ஆடுவார் கமல்ஹாசன் ஒரு டேப் டான்ஸ் ஆடுவான் அது வந்து கன்னி பெண்களை கவர்ற இடங்கள் இல்லை எங்கள் மாதிரி ஆண்களையே கவரக்கூடிய ஆண ஆணர்களே கவரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான பையனால் கமலில் நடிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அபுரு உரங்களில் இந்த மிருதங்க வாசிப்பார் சுப்புடு வந்து சுப்புடு வந்து பயங்கரமான விமர்சகர் நீ கர்நாடக சங்கீத கச்சேரிக்கெல்லாம் போய் விமர்சனம்னா சுப்புடு மாதிரி நீ விமர்சனம் யாருமே பண்ண முடியாது வைஜெயந்திமாலா எண்பத்தி நாலு வயசு அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க அந்த வைஜெயந்திமாலாவுக்கு நான் சொல்கிற ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி அந்த அம்மா கண்களிலே நீரோட்டம் போய்விட்டு என்ன கொடுமையான ஆள் சார் அந்த கண்களில் வாட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் போயிடுச்சா எப்போ ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி அப்படி எழுதி கொடுமை பண்ணுறாள் அந்த ஆள் சொல்கிறாரு எம்எல் வசம் மாதிரி பொண்ணு ஸ்ரீ ஸ்ரீவித்யா அவன் வந்து தொடையில் தாளம் போட்டு படும்போது தப்பாக தாளம் போடுறான் ஆனால் கமல்ஹாசன் ஒரு வாரம் மிருதங்கம் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஹேண்ட் ஃபிங்கர் சிங்க் பிரமாணம் பண்ணுறான் அப்படின்னு அப்போவே அந்த பா கேபி வந்து இந்த பையனை பாராட்டியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து மரோச்சித்ரா பண்ணுறாங்க மரோச்சித்ரா படம் பண்ணும்போது எல்லா ஊர்லேயும் மொழி இல்லை திருநெல்வேலிக்கும் தனி மொழி இருக்குது கோயம்புத்தூருக்கும் தனி மொழி இருக்குது தஞ்சாவூர்க்காரங்க தனி மொழி இருக்குது மெட்ராஸ் ஒரு பாஷை இருக்குது இந்த நாலுமே தமிழ் தான் அந்த நாலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கில்ல
ரொம்ப வேகமாக போகிறேன் அவனுக்கு ஸ்பீ ஸ்பீட் பிரேக்கரை போடணும் ஸ்பீட் பிரேக்கரை போடணுன்ட்டு அவனுக்கு அப்படிங்கிறாரு அவர் ஏற்பாடு பேசும்போது ஸ்பீட் பிரேக்கரை போட்டு பயந்துட்டோம்னா நம்ம காணாமல் போயிடும் அதனால் போட முடியாது அப்படிங்கிறாரு இப்போ குந்தகத்தில் ஒரு தொடர் எழுதும்போது கடத்தூர் கண்ணம்மா முதல் கல்யாண ராமன் வரையும் இவர் தொடர் ஆரம்பித்து கமல் எழுதிட்டு வர்றாரு அப்போ உடனே கே பி சிவப்பிட்டு நீ அவ்வளோதானாடா நீ அவ்வளோதானா கல்யாணமே முடிஞ்சுடுவா நீ மட்டையா திட்டிருக்கார் உடனே அடுத்த வாரம் அவங்க தொடர் நிற்கிட்டார் அந்த இளைஞன் தான் என்று கமல் அறுபது என்று உச்சம் தொட்டு உலக நாயகன் என்று என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார் அதுக்கு கே பி அவர்களுடைய ஆசிய வரம் இந்த மனிதன் இல்லை என்றால் அந்த அந்த வைரத்தை யாருமே பட்டை போட்டிருக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் கருப்பு உயரம் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் ரஜினி படிச்சுட்ருக்கிறாரு ரெண்டு வருஷம் கோர்ஸ் முடியுது காம்ப்ளெக்ஸ்னால் உச்சகட்ட காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப நடுக்கத்து இருப்பார் ரமஞ்சிங்க இவர் மேடையில் சொல்லக்கா யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அவ்வளவு பயந்த ஒரு நடிகர் ராஜினி ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறாரு கே பி சாரு வாட் டூ யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் அன் ஆக்டர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிங் அப்படின்னு ரஜினி கேட்குறாரு த ஆக்டர் ஷுட் நாட் ஆக்ட் அவுட் சைட் அப்படிங்கிறார் பாலச்சந்திரன் உடனே கலா கேந்திர ஆஃபீஸுக்கு ரஜினியை வர சொல்கிறாரு ஏதாவது நடிச்சு காட்டுறா அப்படிங்கிறாரு கட்டபொம்மன் டைலாக் நடிச்சு காட்டுறாரு அது ஒரு சிவாஜி இருக்கிற நீ என் பண்ணுற நீ ஒரிஜினலாக பண்ணு அப்படின்னே வேகமாக மூணு தடவை போய் வந்தோடனே நீ வேகமாக நடக்கிறது நல்லா இருக்குது வேகமாக திரும்புறது நல்லா இருக்குது வேகமாக பேசுறது நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் தமிழை மட்டும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு என்ன வேஷம் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும்னா எனக்கு வில்லன் வேஷம் தான் எனக்கு பிடிக்கும்னு ஏன் ஹீரோ பிடிக்கணும் ஆ ஹீரோவில் என்ன சார் இருக்குது திங்கிங் பாருங்க அப்படின்னு ஒரு வெரைட்டி பண்ணோம்னா வில்லன் வேஷம் தான் பண்ண முடியும் நான் வில்லன் வேஷம் பண்ணுறேன் சார் சரி முதல்ல வில்லன் வேஷம் பண்ணு அப்புறம் ஹீரோ பண்ணலாம்னு மூணுலேயும் வில்லன் வேஷம் கொடுக்குறாரு அபூர்வ சகோதரர் அம்ம அம்மா அபூர்வ ராகங்கள் ஒன்று அடுத்தது மூன்று முடிச்சு அவர்கள் மூணுலேயுமே வில்லன் வேஷன் கூப்பிட்டு மூணு படத்துக்கு புக் பண்ணிடுறாங்க அபூர்வ ராகங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்தில் வந்து சைலண்ட் கேரக்டரு அந்த மெயின் கேட்டை திறந்த உடனே அங்கேருந்து தாடி ஒரு லோவை அங்கே வச்சுருப்பாங்க திறந்தால் பின்னாடி ஒரு ஆலமரம் இருக்கும் அந்த தமிழ் திரை உலகமே அந்த கலைஞனை வா என்று வரவேற்பது போல் அந்த கதவை திறந்த உடனே அப்படி ஜனங்க கைதிட்டுவாங்க அப்படி ஒரு சைலண்ட் ஷார்ட்டில் எடுத்து முத முதல் ரஜினியை வரைவிப்படுத்துகிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து மூன்று முடிச்சு ஏற்காடில் ஷூட்டிங் வச்சுருக்கிறாங்க ஏற்காடில் ஷூட்டிங்னால் அவருக்கு சர்மான ஒரு இப்போ நம்ம ராஜேஷ்லாம் தேதி சர்மான ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் இருந்தார் அவன் ரூம் தோ நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தம் அடிச்சுட்டு நாங்கள் காம் கா ரஜினி போய் சார் நான் தாங்குவேன் சார் இந்த வேஷத்துக்கு நான் தாங்குவேன் டே நீ தாங்க போட படுறா அப்படின்னா மறுநாள் சாமி படி பன்னெண்டு மணிக்கு சார் நான் தாங்க இந்த வேலை தாங்குவேன் சார் டே தாங்க முடியாமல் ஒரு நாள் நைட்டு மிட் நைட்டு நல்லா அசந்து தூங்கும் எழுப்பி எழுப்பி நான் தாங்குனா கேட்டோன்னே கேபி சார் சார் ஒன்று இவனுக்கு ரூம் மாற்றுங்க சார் இல்லைன்னு எனக்கு ரூம் படைஞ்சு சாவடிக்கலாம் சார் ஏமா அப்படின்னு இப்போ திடீர்னு பார்த்தா வித்தியாசமாக சிகரெட் பிடிக்கலாம் அப்படின்ற ரெண்டு வாட்ச் பண்ணிட்டு சர்மா ஒன்று சார் இவன் டிஃப்ரெண்ட்டாக சிகரெட் பிடிக்கலாம் சார் அப்படின்னா டே பிடிச்சி காட்டுறா அப்படின்னா சார் சிகரெட் இல்லைனா போய் சொல்லாது இத்தனை வெரைட்டியாக நீ தம்மடிக்கிறேன் சிகரெட் கதை அப்படின்னு பார்க்கல கே பி சார் ரஜினி பார்க்கல விட்ட சீக்கிரம் இருக்குது புட்டா டே புட்டான்னு சொல்லிட்டு பிடிக்க சொல்லி அந்த அப்படி தூக்கி வீசி அந்த வாயில் சீக்கிரம் பிடிக்கிற விஷயம் குச்சி உடைக்கிற விஷயம் பார்த்து வெரைட்டியாக பண்ணணும்னு நம்ப மாட்டேங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஆங்கிளில் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படிலாம் போட வச்சு போட்டு வச்சு படம் போகிற சேர்த்துக்காரு அந்த படத்தில் மூணு பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா படம் பூரா வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக சீக்கிரம் தூக்கி போட்டால் ரஜினிகாந்த் ஸ்டைல்னே பேர் அப்போ அந்த மாதிரி சீக்கிரம் போட வச்சு அதை பண்ணார் அடுத்தது அவர்கள் வந்து கொடூரமான விலை கேட்டவங்க தெரியும் இல்லையா படத்தில் வந்து தாங்க முடியும் கொடுமை தாங்க முடியாமல் சுஜாதா வந்து தாலியை கட்டி உண்டியில் போட்டு போவேன் அந்த படத்தில் என்ன என்னா ஷாக்கு தாங்க முடியல அப்படி ஒரு படம் தரவு இவன் கொடுமையை தாங்கிற மாதிரி ஷாட் வச்சுருப்பாரு அந்த குழந்தை எடுத்து தன் குழந்தைய குரூரமாக வந்து இருணையும் கேரக்டர் மாதிரி அந்த குழந்தைய எடுத்து கொஞ்சிட்டு இருப்பா கொஞ்சிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒன்று கிடச்சிடும் அதை சஜஸ்டிவ் காட்டுவாங்க இப்படி சிரிச்சுட்டே வந்து அப்படின்னு திரும்பணும் அதான் ஒன்று கிடச்சிட்டாமா சிரிச்சுட்டே வந்து டக்குன்னு திரும்பினானா இவனுக்கு வரவே இல்லை ரஜினிக்கு வரவே இல்லை மூணு தடவை சொல்லி பாட்டு டே இந்த பயலுக்கு வராதுறான் அந்த மாதிரி ஜெய்கணேஸ் கூப்பிட்றான் இவ்வளோனா நட்டிக்கிட்டாரம்மா ஐயோ அடுத்த ஷாட் நீ ஒழுங்காக பண்ணால் ஜெய் கணேஷ் வந்துடும் அப்படி மிரட்டி அந்த ஷாட் எடுத்தார் அப்படி இல்லாமல் எடுத்தவர் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் கருப்பாக இருக்க நம்ம வருத்தப்படாத கருப்பு வைரம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்த கூட்டம் இந்த விண்ணாண்டால் அலைய போகிறாங்க தமிழ்நாட்டை கலக்க போகிறான்னு
உங்களுக்கு மிக்க கடைசியாக தான் ரஜினி வருவார் அவர் என்னமோ பண்ணுறார் மாறி வேஷம் பண்ணிட்டார் பா படம் பூரா நாமத்து போட்டு கலந்துன்னு தலைவர்கள் மிக்க கலைப்படம் கலைக்கல படம் அந்த மாதிரி அடிபட்டு போச்சு போனாலும் கேபி சாருடைய கம்பெனியில் எப்பெல்லாம் வந்து நஷ்டம் ஏற்படுகிறதோ நஷ்டம் ஏற்பட்ட போதெல்லாம் இந்த கம்பெனிக்காக ரஜினி பல படங்கள் நடித்து கொடுத்து கடனை அடைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது நாகேஷ் நாகேஷ் எப்பவுமே அங்கே ஆஃபீஸ் வந்து வந்து போயிட்டுப்பார் நாகேஷை வச்சு நம்ம சர்வ சுந்தரம் போடுறாரு அதுக்கப்புறம் மெழுகுபத்தி போடுறாரு நீர்க்குமொழி போடுறாரு எதிர்நீச்சல் போடுறாரு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க சிவாஜி உச்சத்தில் இருக்கிறாரு சொந்த நாடகம் இருக்குது சகசனாமம் சேவா ஸ்டேஜ் நாடகம் வச்சுருக்கிறாரு இந்த மனோகர் வந்து புராண நாடகம் போடுறாரு கலக்கிட்டு இருக்காங்க தொழில் நாடகங்களை அதையும் மீறி ராகுரி ரிக்ரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் இன்னைக்கு நாடகம் நடந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் எந்த தியேட்டரும் காலியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பரபரப்பாக அவங்க நாடகம் போடுவாங்க நாடகம் போட்டு அப்புறம் எதிர்நீச்சல் போடும்போது என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கதாநாயகியாக ஒரு அழகான பொம்பளை போட்டால் பேட்டிருக்கும்போது மேஜர் சுந்தராஜன் டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்க வீடு கூட போய் மெக்கா மெக்கானிக் ஒரு சூப்பரண்டாக போய் வீடு கூட டெலிஃபோன் டிப்பர் பண்ணுறவர் சவுக்கார் அம்மா எனக்கு பழக்கம் இருக்குது நான் நான் கூட்டி வரட்ட மாட்டேன் இது முடியுமா ஏன்னா கண்டிப்பாக நான் அம்மா அம்மா இது வந்து சினிமா நடிக்கிற மாதிரி இதை டேக் டூ டேக் த்ரீலாம் பண்ண முடியாதும்மா ஆனால் எல்லாம் தெரியுன்ட்டு வந்து சின்ன குழந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா உட்காந்து அந்த எதிர்நீச்ச நாடத்தில் பட்டு மாமியா அந்த நீங்கள் என் வயசில் ஆள் கொஞ்சம் பேர் இருப்பீங்க பட்டு மாமி உட்காந்துட்டு அந்த மடிசார் போட வட்டி அந்த கெண்டக்கா தெரிய மாதிரி மேலே நடப்பாங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க அந்த அம்மா அந்த எதிர்நீச்சல் நடிக்கும் போது நான் உயர்ந்த மாதிரி படத்தில் அந்த அம்மா கூட நடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் அம்மா உங்கள் நாடகம் பார்க்கணும்னே நீ வா ராஜா அண்ணாமலை மரத்தில் இருக்குன்னு நாங்கள் நான் இங்கிருந்து புறப்பட்டு அண்ணாமலை போய் பத்து ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு க்ரீன் ரூமில் போய் அந்த அம்மா பார்த்தேன் வந்துட்டிங்களா நாடகம் பார்க்கு டிக்கெட் இருக்கிறாங்க கா காட்டினா பார்த்து பத்து பைத்தி கா பத்து ரூபான்னா கடைசி ரூ மூஞ்சியே தெரியாது நீ சும்மா சொல்லிட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்டு வாங்கி கொடுத்து அந்த நாடகத்தை அந்த அம்மா பார்க்க சொன்னாங்க ஃப்ரண்ட் ரோவில் உட்காந்து பார்த்தேன் அந்த மாடிப்படி மாதுன்னு ஒரு கேட்டரு நாகேஷ் பண்ணுவார் அந்த ரிட்டையர்டு தாசிலா கேட்ரு சுந்தராஜன் பண்ணுவார் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எதை நீங்கள் நீ கற்பனையே பண்ண முடியாது அந்த மாடிப்படி மாது நடிப்பை பார்த்துட்டு நைட்டு பூரா தூங்காமல் நம்ம இது மூஞ்சி வச்சு ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறோம் இதை வச்சு பிழைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி நானே சொந்தமாக நாடகத்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் போட்டு அது போதாதுன்னு முடிவு பண்ணி மேஜர் சுந்தராஜன் அவர்களோடு சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியா பூரா போய் ஆயிரம் நாடகங்கள் நான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் இவர் நவகிரகம் நாடகம் பண்ணார் நாடகம் போகும்போது சவுக்காரமாக விலையிட்டு மனோரமாக வந்து நவகிரக நாடகத்தில் நடிக்கிறாங்க அப்போது தவிர்க்க முடியாமல் நாகேஷ் அவர்களுக்கு மனோரமாக சின்ன ஒரு உரசல் இருந்த காரணமாக அது படம் எடுக்கும்போது மனோரமாக அவர்களுக்கு அந்த வேஷத்தை அவருக்கு கொடுக்க முடியல அதுக்காக குமுதத்தில் அவர் தொடர் எழுதுகிறாரு மனோரமாக நான் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாடத்தில் நீங்கள் தான் நடிச்சிங்க தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை அவங்க படத்தை போட முடியும் நான் மன்னிச்சுங்கன்னு பகிரங்கமாக குமுதத்தில் இருந்து எழுது எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் நினச்சி போனோம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் ஒரு நீர்க்கு மொழியை படம் எடுக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ போகிற எல்லாம் ஊர் பூரா மிக்ஸ் ஆகி போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் நீங்கள் ஏமி ஸ்டுடியோ போனீங்கன்னா அங்கேருந்து ரைட்டை திரும்பினா வெறும் காடு அல்மோஸ்ட் ஒரு அங்கங்கே இப்போ பாக்கெட் பாக்கெட்டாக நாலஞ்சு வீடு இருக்கும் நேராக ஒரு கிலோமீட்டர் போனால் ரைட் சைடில் ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கும் ஆலமரத்தில் ஒரு யானை கட்டியிருக்கும் பக்கத்தில் ஒரே சிங்கிள் ஃப்ளோர் இருக்கும் அதுதான் ஏகே வேலனுடைய ஸ்டுடியோ அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோன்னு பேர் இப்போ அந்த இடமெல்லாம் இவங்களுக்கு தேட வந்தீங்க அந்த ஸ்டுடியோவில் பழைய போகணும்னு இவர் கூப்பிட்டு நீருக்கு முடியும் வந்து நீ தான் டாக்ட் பண்ணுற அப்படிங்கிறாரு டாக்ட் பண்ணி எல்லாம் செட்டப்பெல்லாம் பண்ணோடனே வழக்கம் போது நம்ம சென்டிமெண்ட் கார்டு இருக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லணுமா அது என்ன என் பேர் நீருக்கு முடியும் வைக்கிறேன் நீருக்கு முடியும்னு இங்கே இருக்கு முடியும் இருக்குது அஞ்சு அடுத்த செகண்ட் உடஞ்சி போகும் அல்ப விஷயத்தை போய் நீருக்கு முடியும் அதில் போய் பயிர் வைக்கிறீங்க இப்போ முதல் பாட்டு ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கை அட ஐயோ என்ன ஐயா கொடுமை பண்ணுறீங்க ஆடி அடங்கும் அவசரமான டைட்டில் ரெண்டே வச்சுக்கோங்க ரெண்டே மாற்றியானாங்க ஏகே வேலன் உயிரே போனால் அஞ்சு ரெண்டே மாற்ற பண்ண சொல்லி படம் எடுக்கிறார் அப்படித்தான் முதல் படத்தில் அவர் பண்ணார் கேபி சார் லைஃப்பில் நீங்கள் தவிர்க்கவே முடியாதவங்க மூணு பேர் மூணு ஒருத்தர் நாகேஷ் இன்னொருத்தர் கமல் இன்னொன்று ரஜினி மற்றவங்கெல்லாம் இருக்காங்க பட் இந்த மூணு பேர் நீங்கள் யாருமே தவிர்க்க முடியாது ஏஜி சாஃபி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அதை நான் சொன்ன மேஜர் சந்தகாந்த் ஆங்கில நாடத்தில் நடிச்சிருக்கிறார் அந்த காலத்தில் நாகேஷ் வந்து தாமரைக்குளம் படம் நான் ஐம்பத்தி எட்டில் இருந்துச்சு
ஒரு ரொம்ப நெருங்கிட்டால் பிரிவுனு வரும் இல்லைவா அந்த மாதிரி விதிவசமாக ஒரு பிரிவுன்னு வந்தது வெள்ளி வெள்ளி விழா நான் இப்போ ஒரு படம் எடுக்கிறாரு ஜெமினி கணேசன் ஜெயந்தி இந்த பக்கத்தில் வாணிசியில் நடிக்கிறாங்க இன்றைக்கி காலையில் முதல் நாள் ஷூட்டிங்கு நாகேஷ் கூட இருக்கணும் ஒம்பதாச்சும் ஒம்பதாச்சும் பத்தாச்சும் போனால் எங்கேயா நாகேஷ் அப்படின்னா நாகேஷ் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் படத்தை ஷூட்டிங் இருக்கேன் நாங்கள் ஷாக் ஆகிட்டார் அவர் நாகேஷ் வேறு பேபி வேறு இல்லை அப்படி ரத்தமும் சதையமாக இருந்தவங்க எங்கேடா போயிட்டான்னா அவங்க மாதிரி எம்ஜிஆர் படம் ஷூட்டிங் போயிட்டாங்கன்னா எந்த காரணத்துக்காக போகிறாங்க பற்றி அவருக்கு விசாரிக்கவே இல்லை ஒரு நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணி மறுநாள் தேங்காய் சீனிவாசன் வர சொல்லி வெளியில் அடைக்க வச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து தேங்காய் சீனிவாசன் தான் கேபி படங்கள் நடிச்சிருந்தார் மூணு வருஷம் ஓடிடுச்சு அப்புறம் நண்பர்கள் ஐயோ ரத்தமும் சதையமாக இருந்தாலும் ஏனையுமே அவன் ஆயம் இல்லை நீ தயவு செய்ய நீங்கள் நாகேஷ் கூப்பிடுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு மூணு நாளுக்கு பிறகு அவரூர் ராகங்களிலே திரும்பவும் நாகேஷை அவர் பயன்படுத்தி கொண்டார் வணக்கம் நான் மக்கள் இசை பாடகர் செந்தில் கணேஷ் கட்டு கட் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் தட்டிடுங்க நன்றி